ओके 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 Hey, what's up guys? Shubho Siddharth and you are watching Pixel Spark Studios. तो आपका स्वागत है एक और नए VFX Suki के एपिसोड के अंदर में। तो आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट्स में आ रहे थे कि सर प्लीज 3D के बारे में कुछ VFX Suki's बनाइए। तो आज जो पहला VFX Suki होने वाला है 3D फील्ड के अंदर होने वाला है। तो बहुत लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि आप स्कल्प्टिंग के बारे में कुछ बताइए तो आज मैं इस वेफेस कुकी के एपिसोड के अंदर में व्हाट इज स्कल्प्टिंग ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इस चैनल के अंदर नए आए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए लाल बटन आपको दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन तो है उसे भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो व्हाट इज डिजिटल स्कल्प्टिंग तो डिजिटल स्कल्प्टिंग वो है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में आप स्कल्प्ट करते हो यूजिंग पुल पुश एंड स्क्वीजिंग यानी कि इंस्टेड ऑफ आप पोलीग्रोन्स को एडिट ना करके आप क्या करते हो आप उस एनवायरनमेंट को ट्रीट करते हो एज ए फिजिकल वर्ल्ड एंड उसके अंदर आप उस जो फर्स्ट आपको मिलता है उसको पुल करते हो पुश करते हो स्क्वीज करते हो अगर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊँ तो अगर आपने कभी एक क्ले क्ले मॉडलिंग देखी कैसे रियल वर्ल्ड के अंदर क्ले मॉडलिंग करते हैं तो उसको समझिए कि स्कल्पिंग आप कर रहे हो फिजिक मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में लेकिन एक्जैक्टली exactly आप लाइक रियल वर्ल्ड में कैसे करते हो क्ले होगा आपको उसको आप क्या करोगे और थोड़ी क्ले ऐड कर दोगे थोड़ा बहुत खींचोगे टानोगे हाथ से स्कल्प करोगे एग्जैक्टली exactly सेम चीज आप करते हो लेकिन रियल वर्ल्ड में ना करके आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में करते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर जो टूल्स होते हैं उसके अंदर में तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ माउस से भी हो सकता है लेकिन वहां पर क्या होता है प्रेशर सेंसिटिविटी मैटर करता है कि आपको कितना उसको मूव इन करना है कितना आपको आउट बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोग पेन टैब यूज करते हैं जिसके अंदर काफी प्रेशर सेंसिटिविटी रहती है यानी कि थोड़ा प्रेस करेंगे तो थोड़ा अंदर जाएगा थोड़ा ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा मतलब आपको इंटरेक्टिविटी मिलती है उसके अंदर में तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसा अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि कैसे रियल वर्ल्ड में करते हैं तो एग्जैक्टली आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर में वंस यू यूज टू दोज टूल्स तब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है स्कल्प्टिंग और मॉडलिंग के अंदर में एग्जैक्टली ये भी मॉडलिंग है लेकिन ये डिफरेंट है डिफरेंट इन द सेंस ये अगर आप मॉडलिंग करते हो ट्रेडिशनली तो आप क्या करते हो कुछ ज्योमेट्रिक सेव्स पहले बेस लेते हो कुछ स्क्वायर लिया कुछ सर्कल लिया या फिर स्पेयर लिया उसके ऊपर आप स्टार्ट करते हो उनको एडिट करते हो उसके हिसाब से करते हो लेकिन जो स्कल्प्टिंग होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता बेस आपके पास कुछ क्ले रहता है उसी को आप एड करते हो क्ले उसी को तो पुल करते हो पुश करते हो कोई एक ज्योमेट्रिक शेप नहीं रहती है डिफॉल्ट जिसको आप एडिट पॉली करते हो वहाँ पर एग्जैक्टली पॉली एग्जैक्टली वो भी पॉलीगोन्स ही रहते हैं लेकिन वो लाइक किसी बेसिक शेप में नहीं रहते लाइक एक कंटिन्यूस एक लाइक समझो कि एक प्ले ही है आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दे दी गई है वैसे उसके अंदर रहता है अब मैं आपको बता दूँ कि कब हम लोग स्कल्प्टिंग यूज़ करते हैं कब हम लोग मॉडलिंग यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं मॉडलिंग के ऊपर आता हूँ मॉडलिंग हम लोग कभी भी जब भी यूज़ करते हैं जब आपको हार्ड सर्फेसेस ही करनी होती है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ही करनी होती है या फिर कोई बेसिक कैरेक्टर्स को करनी होती है तो वहाँ पर वो करते हैं जैसे कि एग्जांपल आप चेयर कुर्सी टेबल या फिर कोई भी हम लोग ह्यूमन फिगर्स बनाना होता है बॉडी तक वो आप इजीली उसके अंदर कर सकते हो लेकिन जब भी आपको फाइनेस डिटेल चाहिए होती है जो सी ऑर्गेनिक शेप्स होती है जैसे कि इमेजिन करो अगर मेरा फेस बनाना है ठीक है तो आप फेस का बेस मॉडल तो इजीली मॉडलिंग करके बना सकते हो लेकिन जो फाइनेस डिटेल्स होती है जो फेस के अंदर थोड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ होती है डिम्पल्स होते हैं छोटे छोटे फाइनेस लाइक जो टेक्स्चर होता है स्किन का वो थ्री मॉडलिंग के जरिए ट्रेडिशनल टूल्स के जरिए बहुत ही बहुत मुश्किल हो जाएगा इम्पॉसिबल नहीं बहुत ही बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन वही सेम चीज़ स्कल्प्टी के अंदर बहुत ही बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप लोगों ने इस साल इन्फिनिटी वार देखी है तो उसके अंदर जो थेनस का जो कैरेक्टर है अगर आप अभी मैं इमेज जो दिखा रहा हूँ उसके अंदर हाथ के अंदर जो बारीकी देखी है एक्जैक्टली स्कल्प्टिंग के जरिए किया हुआ यहाँ पर नेल्स की डिटेल्स यहाँ पर इवन जो स्किन के अंदर थोड़ी थोड़ी रिंकल्स है वो भी इतनी फाइन डिटेल्स के जरिए की गई है कि आप बता नहीं सकते कि वो एक्जैक्टली exactly इतना रियलिस्टिक कैसे पॉसिबल है तो ये स्कल्प्टिंग के जरिए पॉसिबल है ट्रेडिशनल आप मॉडलिंग के जरिए चीज़ पॉसिबल नहीं है सो स्कल्प्टिंग के लिए कौन से कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो मार्केट के अंदर जितने मेजर बड़े थ्री मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जैसे माया हो या मैक्स हो उसके अंदर सबके अंदर मॉडलिंग लाइक मॉडलिंग भी होती है स्कल्प्टिंग के टूल्स भी दिए होते हैं लेकिन जैसा कि उनके अंदर कोई यूज़ नहीं करता रीज़न ये है अगर आप मानोगे आप फोटोशॉप के अंदर भी थ्री टूल्स दिए हुए लेकिन कोई यूज़ नहीं करता इस रीज़न क्या है कि उसके अंदर वो यू जो उसके लिए रियली मतलब उसके लिए बनाई नहीं गई है वो टू डी वर्क फ्लो के लिए बेस्ट है
तो सबसे पहले गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर में क्या होता है जो भी चीज़ अगर आप मॉडल देखो कैक्टर देखो वो क्या होता है रियल टाइम में उनको रेंडर करना पड़ता है एटलीस्ट सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड के अंदर जो फ्रेम्स उनको रेंडर होने पड़ते हैं तो गेमिंग के अंदर क्या होता है कैक्टर्स की जो लाइक जो ज्योमेट्री काउंट्स होता है पॉलीगोन काउंट्स काफ़ी कम रखना पड़ता है ताकि वो जो कैक्टर्स है वो रियल टाइम में रेंडर हो सके एज स्मूथ एज पॉसिबल तो उसके लिए उसके मॉडल की जो ज्योमेट्री काफ़ी लो पॉली होती है लेकिन वहाँ पे ध्यान रखा जाता है टेक्सचर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्योंकि टेक्सचर के जरिए ही वो जो डिटेल होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो गेम इंडस्ट्री के अंदर दोनों ही यूज़ होता है स्कल्प्टिंग भी यूज़ होता है और ट्रेडिशनल जो मॉडलिंग होता है वो भी होता है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि उसमें तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं होता कि रियल टाइम में रेंडर करना होता तो बड़े बड़े रेंडर फार्म से पहले रेंडर होकर फिल्म के अंदर एडिटिंग होता है तो वहाँ पर मैटर अगर द फाइनेस जबरदस्त लेवल की जो डिटेल होती है वो मैटर करती है अगर आपको एग्जांपल दूँ फिर से इस साल जो इन्फिनिटी वार आई थी उसके कुछ कुछ शॉर्ट्स ऐसे इतने खतरनाक डिटेल के किए गए थे जहाँ पर कि एक एक सिंगल फ्रेम को रेंडर होने के लिए तीन तीन दिन लगा था वो भी इतनी बड़ी कंपनी यानी कि उनका बहुत करोड़ों का जो रेंडर फार्म होता है इतना बड़ा रेंडर फार्म भी तीन तीन दिन लेता है एक एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए तो उससे आप समझ सकते हो कितना हाई डिटेल में वहाँ पे किया जाता काम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी दो लेवल में काम होता है पहले ट्रेडिशनली कुछ मॉडल्स को ट्रेडिशनली बेस फ्रेम रेडी करते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर उसके बाद उसी को आप स्कल्प्टिंग टूल्स के अंदर लेकर आके उसको ऊपर और स्कल्प्टिंग करते हो फाइनल डिटेल डालने के लिए तो दोनों का मिश्रण ही यूज होता है दोनों इंडस्ट्री के अंदर में स्कल्प्टिंग भी यूज़ होता है और ट्रेडिशनल मॉडलिंग भी यूज़ होता है लेकिन दोनों का एक हाइब्रिड यानी कि जहाँ पर स्कल्प्टिंग जरूरत हो वहाँ पर स्कल्प्टिंग यूज़ करेंगे जहाँ पर ट्रेडिशनल लाइक थ्री डी मॉडलिंग जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो यूज़ करेंगे मूवीज़ और गेम्स इंडस्ट्री को छोड़कर भी एक नई इंडस्ट्री आ रही है जो आ रही है एक्शन फिगर्स के जो मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं ट्रेडिशनल तो होता था कि इंजेक्शन मोल्डिंग के जरिए प्लास्टिक के टॉयज बनाए जाते थे लेकिन अभी क्या हो गया है जैसे थ्री टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है थ्री डी प्रिंटर इतने चीप होने लगे हैं तो क्या करें जो सबसे कॉस्टली जो कंपनीज है जो सबसे कॉस्टली जिसके टॉयज टॉयज आते हैं जो हॉट टॉयज जिसके नाम है ब्रांड का वो क्या करते हैं बहुत ही बहुत हाई डिटेल जो उनका थ्री पहले मॉडल बनाते हैं यूजिंग स्कल्प्टिंग उसके बाद उसी को थ्री प्रिंटर्स के जब प्रिंट कर देते हैं उनका एक एक जो क्रिएचर है वो अराउंड टेन थाउजेंड डॉलर्स के ऊपर सेल होता है तो ये बहुत बड़ी नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है तो अगर आपको स्कल्प्टिंग के अंदर जाना है तो मैं बोलूँगा उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो ये बहुत ही लाइक अभी भी नई नई इमर्ज हो रहा है तो अगर आप स्कल्प्टिंग आर्टिस्ट हो तो आपके लिए लाइक अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी अगर आप गजब के लेवल के आर्टिस्ट हो तो अब मैं तो लास्ट सवाल के ऊपर कि ये इसको जानने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और ये किन लोगों को ये चीज़ सीखने चाहिए अगर आप मैं बोलूँगा जो ट्रेडिशनल अगर आप एसेट आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उनके लिए ये नहीं है आप जान सकते भी हो लेकिन इसके लिए लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आप बनना चाहते हो कैरेक्टर आर्टिस्ट यानी कि कैरेक्टर्स बनाना चाहते हो तो उनके लिए इस एट प्रेजेंट टाइम में मस्ट है आप स्कल्प्टिंग जानो क्योंकि उसके अंदर यार आजकल जो कैरेक्टर्स बनते हैं काफ़ी हाई डिटेल्स बनते हैं डिपेंड करता आप किस इंडस्ट्री में हो लेकिन फिर भी मेन रिक्वायरमेंट जो भी अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट होगा उसके स्कल्प्टिंग जाना बहुत ही बहुत जरूरी है और अगर आपको इसके साथ साथ आपको ह्यूमन एनाटॉमी जानना बहुत ही बहुत जरूरी है ह्यूमन एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही पड़ता है क्योंकि उसकी बेस्ड ऑन दैट ही उनका रिगिंग होता है तो उसी के हिसाब से आपको जो स्कल्पचर्स बनाने पड़ते हैं इसलिए एनाटॉमी इज़ अ मस्ट एंड आपको रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जर्वेटरी भी काफ़ी होना पड़ेगा ऑब्जर्व करना पड़ता है आपको नेचर को या फिर रियल ह्यूमन्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लाइक आपके पास काफ़ी लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए कि अडेप्टेशन भी होना चाहिए अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप जाना चाहते हो तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो में होप कर दो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया हो कि व्हाट इज स्कल्प्टिंग अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है कुछ क्वेश्चन है नीचे लिख दीजिए और आज का एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या आप चाहते हैं कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाऊँ क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और एनिमेशन के ऊपर वीडियो जाऊँ तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना कुछ भी सजेशन हो तो लिखना और हमारे सोशल मीडिया लिंक नीचे दे दी गई है वहाँ पर जरूर फॉलो करना यार फेसबुक ग्रुप को वहाँ पर ऐसे एक दूसरे जैसे आर्टिस्ट होंगे तो अच्छा का लाइक कनेक्शन होगा हम लोग का और कम्युनिटी भी ग्रो होगी तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही और आपसे अगले वीडियो फिर से मुलाकात होगी तो सी इन द नेक्स्ट वन पेस